హై వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు న్యూస్ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మరో ఆసక్తికరమైన వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు చివరి వరకు న్యూటన్ను శాస్త్రవేత్తలు మానవాతీత శక్తిగా పరిగణించేవారు న్యూటన్ కేవలం శాస్త్రవేత్త మాత్రమే కాదు అతడు ప్రపంచ మేధావుల్లో ఒకడు భౌతిక గణిత ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల్లో న్యూటన్కు సరితూగే ప్రత్యర్థి ఎవరూ లేరు ప్రకృతి సిద్ధమైన తత్వశాస్త్రాన్ని సైన్సుగా మార్చిన మేధావి ఆయన అందుకే ఆధునిక ప్రపంచం న్యూటన్ను సైన్సు పితామహుడిగా గౌరవిస్తుంది కానీ ఇదంతా కాయిన్కు ఒకవైపు మాత్రమే ఆ మేధావి మెదడు వెనక క్రూరమైన మృగందాగి ఉంది అందరూ చెప్పినట్లు న్యూటన్ ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త మాత్రమే కాదు అతడు ఒక హంతకుడు కూడా ఇంతకీ న్యూటన్ ఎవరిని అంతమొందించాడు న్యూటన్ జీవితంలో ఉన్న ఆ రహస్యం ఏమిటి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు చూద్దాం ఐజాక్ న్యూటన్ జనవరి నాలుగు పదహారు వందల నలభై మూడులో ఇంగ్లాండ్లోని లింకన్ షేర్ కౌంటీకి చెందిన వూల్ స్టోర్ప్ మనోర్ అనే గ్రామంలో జన్మించాడు న్యూటన్ బాల్యం అత్యంత ఘోరంగా గడిచింది న్యూటన్ పుట్టడానికి మూడు నెలల ముందే అతని తండ్రి చనిపోయాడు న్యూటన్కు మూడు సంవత్సరాల వయసు రాగానే అతడి తల్లి హన్నా ఐస్కో శారీరక సుఖం కోసం న్యూటన్ను వదిలి బర్నబ స్మిత్ అనే మరొకరిని వివాహం చేసుకుంది దీంతో న్యూటన్ తండ్రితో పాటు తల్లిని కూడా కోల్పోయినట్టయింది ఈ సంఘటనలన్నీ న్యూటన్ను శారీరకంగా మానసికంగా ఎంతో కృంగదీశాయి అందరూ అనుకునేలా న్యూటన్ ఒక బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ కాదు స్కూల్ లెవెల్ నుండి యూనివర్సిటీ వరకు న్యూటన్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఇవన్నీ కలిసి న్యూటన్ను ఒక భయంకరమైన వ్యక్తిగా మార్చాయి న్యూటన్లోని అసలైన కోణాన్ని చూడాలి అంటే అతని జీవితం చివరి భాగంలోకి వెళ్ళాలి వాస్తవానికి న్యూటన్ బిహేవియర్ చాలా వైలెంట్గా ఉండేది అతడు తన కింది వాళ్లకు కనీస గౌరవం కూడా ఇచ్చేవాడు కాదు ప్రతిసారి ఎదుటి వ్యక్తులతో గొడవ పడే మనస్తత్వం ఆయన జీవితం అంతా గొడవలతోనే నిండిపోయింది పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో న్యూటన్ ప్రచురించిన ప్రిన్సిపియా మేథమెటికా గ్రంథం శాస్త్రవేత్తలకు బైబిల్ లాంటిది ఈ గ్రంథం సూపర్ సక్సెస్ అవ్వడంతో న్యూటన్ను రాయల్ సొసైటీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నారు దీంతో న్యూటన్ మిగిలిన శాస్త్రవేత్తలను తక్కువగా చూడడం మొదలుపెట్టాడు ఆ సమయంలో న్యూటన్ రాయల్ సొసైటీకి చెందిన జాన్ ప్లాన్స్టీడ్ అనే ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తతో పోటీ పడ్డాడు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా నక్షత్రాలను గుర్తించి అట్లాస్ కోలెస్టిస్ అని పిలువబడే స్టార్ అట్లాస్లో పొందుపరిచిన ఏకైక శాస్త్రవేత్త జాన్ రాయల్ సొసైటీకి అతడే మొట్టమొదటి ఖగోళ శాస్త్రవేత్త కూడా న్యూటన్ ఫిలాసఫీ నాచురాలిస్ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా అనే గ్రంథం రాస్తున్నప్పుడు దానికి అవసరమైన గణిత సూత్రాలను జాన్ ప్లాన్స్టీడ్ సరఫరా చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ అతడు సరఫరా చేయడం మానుకున్నాడు దీంతో న్యూటన్ ఇగో హర్ట్ అయింది జాన్ పై ఎలా అయినా ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకోవాలని న్యూటన్ అనుకున్నాడు ఈ సందర్భంలో న్యూటన్కు ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది న్యూటన్ రాయల్ అబ్జర్వేటరీ పాలక వర్గానికి స్వయంగా నియమించబడ్డాడు న్యూటన్ వెంటనే తన అధికార బలంతో జాన్ ప్లాన్స్టీట్ చేసిన రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ను లాగేసుకున్నాడు జాన్ ప్లాన్స్టీట్ చేసిన రీసెర్చ్ ఎంతో విలువైంది ఈ సమాచారం బయట ప్రజలకు తెలిస్తే తన గొప్పతనం పేరు ప్రతిష్టలు మసక భారత అనే ఆలోచనతో న్యూటన్ ఒక కుట్రకు తెరలేపాడు జాన్ చేసిన రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ను అడ్మండ్ హాలీ అనే తన ఫ్రెండ్స్ పేరుతో పబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు జాన్ ప్లాన్స్టీడ్కు అడ్మండ్ హాలీ ఘోరమైన శత్రువు దీన్ని న్యూటన్ వినియోగించుకోవాలి అనుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని ముందే తెలుసుకున్న జాన్ ప్లాన్స్టీడ్ కోర్టును ఆశ్రయించాడు ఈ విషయంలో కోర్ట్ జాన్ ప్లాన్స్టీడ్కు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది అతడి రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ను న్యూటన్ దొంగతనం చేయకుండా అడ్డుకుంది న్యూటన్ కోర్టులో ఓడిపోవడంతో జాన్పై మరింత కోపాన్ని పెంచుకున్నాడు ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా సెకండ్ వర్షన్లో జాన్ ప్లాన్స్టీడ్ పేరు లేకుండా పబ్లిష్ చేయించాడు వాస్తవానికి ఆ బుక్లోని ఎనభై శాతం గణిత సూత్రాలను జాన్ ప్లాన్స్టీడ్ రాసినవే ఇదిలా ఉండగా న్యూటన్ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పే సంఘటన ఒకటి చోటు చేసుకుంది జర్మన్ తత్వవేత్త గ్యాట్ఫ్రైడ్ విల్హెల్మ్ లిబ్నీస్తో న్యూటన్ పోటీ పడ్డాడు న్యూటన్ లిబ్నీస్ ఎవరికి వారు వేరువేరుగా క్యాలిక్యులస్ మ్యాథమెటిక్స్ ను డెవలప్ చేస్తున్నారు మోడర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ లో క్యాలిక్యులస్ చాలా ముఖ్య భాగాన్ని కలిగి ఉంది నేడు క్యాలిక్యులస్ ను ఇంజనీరింగ్ మరియు ఎకానమిక్స్ లో విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు ఇంతటి శక్తివంతమైన క్యాలిక్యులస్ ను లిబ్నీస్ కన్నా ముందు న్యూటన్ కనుక్కున్నాడు కానీ న్యూటన్ కంటే ముందే లిబ్నీస్ తన వర్షన్ ను పబ్లిష్ చేశాడు దీంతో వారి మధ్య గొడవ తారాస్థాయికి చేరుకుంది ఎవరు క్యాలిక్యులస్ మ్యాథమెటిక్స్ ను ముందు కనుక్కున్నారు అని గొడవ మొదలైంది శాస్త్రవేత్తల్లో కొంతమంది న్యూటన్ ను సపోర్ట్ చేయగా మరికొందరు లిబ్నీస్ ను సపోర్ట్ చేశారు మనం మొదటగా చెప్పుకున్నట్లు క్యాలిక్యులస్ ను న్యూటనే కనుగొన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న తెరకాసుంది న్యూటన్ కు సపోర్ట్ చేస్తూ అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు లేఖలు రాశారు దీంతో ప్రపంచమంతా క్యాలిక్యులస్ ను న్యూటనే కనుక్కున్నాడు అని నమ్మేసింది నిజానికి న్
తన సొంత డబ్బుతో వాటిని రాసి వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ పేరుతో వాటిని పబ్లిష్ చేయించాడు విషయం లిబ్నిస్ కి తెలియడంతో ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించాలని లిబ్నిస్ రాయల్ సొసైటీని కోరాడు లిబ్నిస్ చేసిన అతిపెద్ద తప్పు ఇదే రాయల్ సొసైటీకి అధ్యక్షుడు న్యూటనే కదా దీనిపై స్పందించిన న్యూటన్ వెంటనే ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశాడు క్యాలిక్యులస్ ను ఎవరు ముందు కనిపెట్టారో తేల్చవలసిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రపంచానికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఆ కమిటీలో ఉన్నవారంతా న్యూటన్ మిత్రులే అంతటితో న్యూటన్ ఆగలేదు కమిటీ రిపోర్టును తానే స్వయంగా రాశాడు ఆ రిపోర్టును రాయల్ సొసైటీ పబ్లిష్ చేసేలా చేశాడు ఎవరి మీదైతే లిబ్నిస్ కంప్లైంట్ చేశారో వారే ఆ రిపోర్టును రాశారు ఈ పథకం అంతా లిబ్నిస్కు తెలియదు అందరూ అనుకున్న విధంగానే న్యూటన్ రిపోర్టును తనకు అనుకూలంగా రాసుకుని తన రీసెర్చ్ను లిబ్నిస్ దొంగతనం చేశాడు అని రిపోర్టులో రాశాడు ఈ పేపర్స్ను ప్రపంచమంతా పబ్లిష్ చేసేలా న్యూటన్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ఈ వార్తలను చూసి లిబ్నిస్ ఆవేదనతో కొన్ని రోజుల్లోనే చనిపోయాడు ఒక మీటింగ్లో న్యూటన్ ఇలా అన్నాడు లిబ్నిస్ గుండె పగిలి చర్చేలా చేసినందుకు తనకెంతో ఆనందంగా ఉంది అన్నాడు ఇలా ఒక నిజమైన శాస్త్రవేత్త పేరును అతని రీసెర్చ్ను దోచుకోవడంతో పాటు అతడి మరణానికి న్యూటన్ కారణమయ్యాడు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు న్యూటన్ గురించి ఈ ప్రపంచం ఎన్నో తప్పుడు విషయాలు ప్రచారం చేస్తూనే ఉంది వాటిని గుడ్డిగా నమ్మిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు మనందరికీ తెలుసు న్యూటన్ యాపిల్ చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు యాపిల్ తన తలపైన పడడంతో అతడు గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు అని కానీ ఎక్కడా న్యూటన్ యాపిల్ చెట్టు గురించి చెప్పలేదు న్యూటన్ రాసిన ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా పుస్తకం ప్రకారం అతడు ఆలోచిస్తున్న సమయంలో అక్కడ యాపిల్ పడింది అని మాత్రమే రాశాడు కానీ మన అతి గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని మార్చిపారేశారు దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు శాస్త్ర సామ్రాజ్యాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా నూటన్ శాసించాడు కానీ ఈ మట్టి బుర్రల తలలు పగిలేలా మరొకరు వస్తారు అని అనుకుని ఉండరు న్యూటన్ చెప్పిన గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని తప్పు అని చెప్పి ప్రపంచానికి సవాల్ విసిరి గెలిచిన ఏకైక శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఐన్స్టైన్ ఎంట్రీతో అంతా మారిపోయింది న్యూటన్ను గుడ్డిగా నమ్మే అందరి శాస్త్రవేత్తల మతిని పోగొట్టి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఒక సరికొత్త మేధావిగా అవతరించాడు మరొక పక్క న్యూటన్ పరిశోధనలతో ఎన్నో కొత్త విషయాలు కనిపెట్టినప్పటికీ తన పైశాచిక మనస్తత్వంతో చెడ్డ పేరును మూటగట్టుకున్నాడు ఇలాంటి సంఘటనలు చరిత్రలో అనేకం ఉన్నాయి ఆ విషయాలన్నీ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ తెలియజేస్తాను ఇది ఈరోజు టాపిక్ మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ కామెంట్ మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆసక్తికర వీడియోల కోసం న్యూస్ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో